ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லைப்ரரிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்டிஎம் சாஃப்ட்வேரில் இந்த லைப்ரரிஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கடையில் எந்த ஒரு காம்ப்ரன்ஸ் வாங்கினாலும் அதுக்கான ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா நீங்களே உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து நீங்களே கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் இந்த காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுட் பிரிண்டிங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷனுக்காக நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டு இதில் வந்து எல்லா டுவை எல்லா காம்பனண்ட்ஸ்க்கும் நானே வந்து ஃபுட் பிரிண்ட் லைப்ரரிஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க பார்ட் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நான் ஆல்டிப் சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் இதுக்கு வாங்க ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணுறது பார்த்துடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்ட் இன்டெகிரேட்டட் லைப்ரரி ஸோ நான் ஒரு சின்ன லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கு ஆல்டிம் லைப்ரரி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து டிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி ஐசி இன்னொன்று வந்து பிக் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபைன் செவன் செவன் ஏ காமனாக யூஸ் பண்ணுற பிக் ஐசி இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து ஆல்டிம் லைப்ரரி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான டேட்டா ஷீட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கான டேட்டா ஷீட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி ஐசிக்கு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இங்கே நாலு பின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து பேஸு செகண்ட் பின் கலெக்டர் தேர்டு பின் எமிட்ரு ஃபோர்த்து பின் வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கிற ஹீட் சிங்க் மவுண்ட் பண்ணுறதையும் வந்து கலெக்டர் கலெக்டர் பின்னோட கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபோர்த்து பின் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஒன் மொத்தம் மூணு பின் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் நமக்கு ஸ்கிமேட்டிக் வேணும் அப்புறம் ஃபுட் பிரிண்ட் வேணும் ஸ்கிமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பெரிய டிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கி அந்த காம்பனண்ட்டுக்கான ஸ்கிமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிடுவோம் ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து பிசிபி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது இன்டெக்ரேட்டட் லைப்ரரி நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோன்னா இது வந்து ஒரு புக் லைப்ரரி மாரியே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்டெக்ரேட்டட் லைப்ரரிங்கிறது ஒரு பெரிய புக் லைப்ரரி இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கான லைப்ரரி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லைப்ரரிக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிக் ஐசிக்கான ஃபுட் பிரிண்ட்டும் ஸ்கிமேட்டிக்கு ஃபுட் பிரிண்ட்டு ஸ்கிமேட்டிக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைப்ரரி அதாவது ஸ்கிமேட்டிக் லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்கிமேட்டிக் லைப்ரரிக்குள்ளே நான் வந்து நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் எத்தனை காம்பனண்ட் வேணுமோ அத்தனை காம்பனண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதே போல் அதே போல் எல்லா காம்பனண்ட்டுக்கும் ஃபுட் பிரிண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் நம்ம வந்து ஒரு பிசிபி லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிசிபி லைப்ரரிஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் ஆட் காம்பனண்ட்ஸ் போயிட்டு நிறையா பிசிபி லேஅவுட் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஐசிக்கு வந்து ஆல்டிம் லைப்ரரி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு விட்ஜெட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விட்ஜெட்டு ஒன்று வந்து ஸ்கிமேட்டிக் லைப்ரரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டி லைப்ரரி ஸோ ஸ்கிமேட்டிக் லைப்ரரியில் ஒரு காம்பனண்ட்டு பண்ண போகிறோம் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போயிடும் அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம டிப் ஒன் டுவெண்ட்டின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு முக்கியமாக தேவையானது வந்து அந்த மூணு பின்னு பேஸு கலெக்டர் எமிட்டர் நம்ம அந்த பின்ஸு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் அந்த பின்னை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பின் சூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரீவியஸாக போட்டது வந்து நாலாவது பின்னோட நிப்பாட்டினதால் ஆ அஞ்சாவது பின்னோட நிப்பாட்டதால் இதில் ஆறு காட்டுது ஸோ நான் அதை வந்து ஒன் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் இல்லையா பேஸ் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இந்த பின்னை இங்கே போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் செகண்டு அப்புறம் தேர்டு ஸோ செகண்டு பின்னை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டியில் நேமை மட்டும் பேஸு கலெக்டர் தேர்டு பின்னுக்கு எமிட்டர் ஸோ நான் இதை பேஸை தூக்கிட்டு பீன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்கிமேட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு சின்னதாக கிரியேட்
சிம்பிள் மேட்ரு தான் நீங்கள் வந்து பண்ண பண்ண ஈஸியாகிடும் ஸோ டேட்டா ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பின் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பின்னோட ஒரு ஒரு பின்னோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜி பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒன் இன்ச்சஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இது மினிமம் மேக்ஸிமம் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்எம்மில் பார்த்தா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கிட்டே இருக்குது ஸோ பின் டு பின் வந்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காம்பனன்ஸ்க்கும் பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் தான் இருக்கும் சில காம்பனன்ஸுக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம இங்கே பின்ஸ் எல்லாம் இங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பின் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போங்க பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போங்க போயிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு மெயினாக பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஒன்று செலெக்ஷன் ஃபில்டர்ஸ் அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இப்போதைக்கு இந்த கிரிட் மேனேஜர் போனீங்கன்னா கிரிட் மேனேஜருக்குள்ளே டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிரிட் ஆப்ஷன் வரும் நம்ம வந்து பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் பார்த்தோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மில்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் மில்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கிரிட் லைன்ஸ் டாட்டட்லேருந்து நம்ம லைன்ஸை மாற்றிக்கலாம் லைன்ஸை மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி அழகாக கொஞ்சம் கிளியராக கிரிட்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் அவ்வளோதான் இந்த கிரிட் மேனேஜர் ஸோ அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்னாப் ஷாட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்னாப் ஷாட் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு காம்பனன்ட் பேஸ் பண்ணும்போது அழகாக வந்து அந்த லைன்ஸில் போய் ஸ்னாப் ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஸ்ன ஸ்னாப் ஆகாது நீங்கள் அப்படி குத்து மதிப்பாக வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்னாப் கிரிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ மூணு பின்னு வைக்க போகிறோம் ஸோ பின்னு வந்து டுவெண்ட்டி டூன்னு இருக்குது நான் முன்னாடி எதில் முடிக்கிறோமோ அந்த நம்பர்லேருந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பின்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு டேப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் டேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாஸ் பட்டன் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த காம்பனன்ட் வந்து மூவ் ஆகாது ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெசிக்னேட்டர்ன்றது வந்து நம்ம வந்து ஸ்கெமேட்டிக் கிரியேட் பண்ணும்போது மூணு பின் ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு வந்து டெசிக்னேட்டர் ஒன்றுனு கொடுத்தோம் ஸோ அதே தான் வந்து இதுக்கும் கொடுக்கணும் ஆனால் நேம் தான் வந்து பேஸ்ன்னு கொடுத்தோம் அதாவது பீன்னு கொடுத்தோம் ஆனால் டெசிக்னேட்டர் ஒன்று ஒன் தான் கொடுத்தோம் ஸோ இதுக்கு வந்து டெசிக்னேட்டர் வந்து ஒன் கொடுக்கணும் நேம் வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது டெசிக்னேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்போ தான் ஃபுட் பிரிண்டில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னும் ஸ்கிமேட்டிக்கில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பின்னும் ஜாயின் ஆகிக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒன் கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இதோட டெசிக்னேட்டர் செகண்ட் பின்னுக்கு வந்து டூ தேர்டு பின்னுக்கு த்ரீ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு வாட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போகும்போது டேப் அழுத்திக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு போக முடியும் இது ஸோ இது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அவுட்டர் லேயர் எதாவது போட்டுக்கலாம் அவுட்டர் லேயர் போடுறதுக்கு நம்ம இந்த அவுட்டர் லேயர் எதில் வரும்னா நம்ம பிசிபியில் டாப் ஓவர் லேயரில் வந்து அழகாக ப்ரிண்ட் ஆகி நிற்கும் ஸோ டாப் ஓவர் லேயரில் நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும்னா சின்னதாக சிம்பிளாக இப்போ காட்டணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸ் போட்டுருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெட்டில் வருது இது டாப் லேயரில் ஏன்னா கீழே வந்து டாப் லேயர் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு டாப் ஓவரில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதேமாரி பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டாப் ஓவரில் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிசிபி டிசைன் லேஅவுட்டில் வந்து இந்த பின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பில் எப்படி இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக நான் வந்து ஒரு சின்னதாக மெரு பண்ணிக்கிறேன் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு நேம் வேணும்னா நீங்கள் இங்கே நேம் எழுதிக்கிங்களா காம்பனன்ட் நேம் வந்து டிப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அதை நான் வந்து இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது வந்துடும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்னாப் எடுத்து விட்டிங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்னாப் எடுத்து விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி நான் இந்த நேம்லாம் இங்கே எழுத மாட்டேன் நார்மலாக அது எல்லாமே வந்து இதில் ஸ்கெமேட்டிக்கில் பண்ணும்போது மெயின் இதில் பண்ணும்போது நான் எழுதிக்குவேன் ஸோ
போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ண காம்பனன்ஸ் வந்து இங்கே லிஸ்ட் ஆகிடும் லிஸ்ட் ஆகிட்ட பிறகு இந்த காம்பனன் தான் நம்ம இப்போ பண்ணது ஸோ டிப் ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த காம்பனட்டை இது ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இது கூட இப்போ ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இந்த லைப்ரரி இப்போ ரெடி நமக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இடத்துல திருப்பி வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு இந்த காம்பனன்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு காம்பனன்ட் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து இந்த பிசிபி இப்போ இந்த இந்த காம்பனன்ஸ்குள்ளே நிறைய காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ டிப் ஒன் டுவெண்ட்டிலே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் ப்ரிண்ட் வேணும்னா பத்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் ப்ரிண்ட் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதேமாதிரி ஸ்கிமேட்டிக்குள்ளே நீங்கள் எந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட் வேணால் மாற்றி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஹேண்டி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி இந்த காம் இந்த காம்பனன்ட்டுக்கு எந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட் வேணுமோ நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிக்கில் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ ஃபார்ட்டி பின் ஐசியெலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பின்னாக வச்சுக்கிட்டு பாக்ஸ்லாம் போட்டுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார்ட்டி பின் ஐசியை வந்து இதை விட ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் அது எப்படின்றத பாருங்கள் நான் வந்து இன்னொரு லைப்ரரி ஒன்று பிக்குக்குன்னு ஒரு தனி லைப்ரரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதேமாதிரி காம்பனன்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஸ்கிமேட்டிக் லைப்ரரி ஸோ இந்த லைப்ரரியை நான் என்னென்னு சேவ் பண்ண போகிறேன்னா பிக்குன்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா பிக்கோட ஐசிஸ் எல்லாமே இந்த லைப்ரரியில் போட போகிறேன் அதனால் பிக்குன்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதேமாரி இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னொன்று பிசிபி லைப்ரரி அதுக்கான பிசிபி லைப்ரரி இதை நான் என்னென்னு சேவ் பண்ண போகிறேன்னா அதேமாரி பிக்குன்னு சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ முன்னாடி ஸ்கிமேட்டிக் பண்ணேன் இப்போ வந்து அதுக்கான ஃபுட் ப்ரிண்ட் சேவ் பண்ணுறதுக்கு லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஸ்கிமேட்டிக் போய்ட்டு நம்ம வந்து அதேமாரி டேட்டா ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் பிக்குக்கான டேட்டா ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணி இதில் பார்த்திங்கன்னா பிக்கோட பின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு பின் நம்ம நாற்பது பின் ஐசிக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி பின் ஐசி இருக்குது ஸோ இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து பிளேஸ் இன்ட்ரு ஆப்ஷன் டூல்ஸ் போனீங்கன்னா நியூ காம்பனன்ஸ் இருக்கும் நியூ காம்பனன்ஸ்னால் ஜஸ்ட் ஒரு காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோட தான் இப்போது இங்கே போய்ட்டு ஆட் காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம்ல அதே தான் நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு நியூ காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் ஆட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வேறுபடி அது எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா பிளேஸ் டூல்ஸ் சிம்பிள் விசார்ட் சிம்பிள் விசார்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து இதில் எந்த மாரியான ஐசி யூஸ் பண்ண போகிறோம் டூவல் லைன் ஐசி ஸோ இது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நாற்பது பின்னு ஸோ நாற்பது பின்னு கிளிக் பண்ணியாச்சு நமக்கு வந்து நாற்பது பின் நம்பரிங் நம்பரிங்கும் இங்கே வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதோடய நேம்ஸு நேம்ஸை நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மேலேருந்து கீழே அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணுங்க பேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த பின்னுக்கான நேம் எல்லாமே வந்துடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி இருபத்தி ஒராவது பின்லேருந்து தான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஏன்னா இது தலைக்கீழே இருக்குது நான் இப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணேன்னா இருபத்தி ஒன்று வந்து நாற்பதாவது பின்னாகிடும் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒன்று ஒன்றா காப்பி பண்ணி பின் நம்பரை பேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த பிளேஸ் சிம்பிள்ன்றத ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் சிம்பிள் பிளேஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதோட வேலை முடிஞ்சு நம்ம பேரை மட்டும் மாற்றிடுவோம் பிக் சிக்ஸ்டீன் எஃப் எயிட் செவன் செவன் ஏ ஸோ நம்ம பேரை மாற்றியாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்கிமேட்டிக் பண்ணிட்டோம் அதேமாரி பிசிபி இது சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு பிசிபியில் போயிட்டு நம்ம அதேமாரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் நம்ம இப்போ டேட்டா ஷீட் போவோம் டேட்டா ஷீட் போயிட்டு எல்லா டேட்டா ஷீட்லேயும் கீழே வந்தீங்கன்னா அதோடய ஃபுட் ப்ரிண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்துடுச்சு இந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட் டீட்டெயில்ஸில் நம்ம பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பின் டு பின் டிஸ்டன்ஸ் பி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எம்எம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த பின்னுக்கும் இந்த பின்னுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இ கொடுத்துருக்காங்க இ வந்து நமக்கு 
पॉइंट सिक्स एम एम पॉइंट सिक्स एम एम को सो पेडो सैजा इिफाल्ट ओके पेडो तिक्न वो हंड्रड्ड मिल पॉइंट वन इंच वो अब डिस्टेंस वो फिफ्टी एम एल फिफ्टी मिल्स को सो अब ओके नेक्स्ट को नेक्स्ट को नाम इतना पातना पॉइंट सिक्स इंच पॉइंट सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड मिल्स डिफाल्ट अब तक अब पिन टू पिन वो पॉइंट वन इंच दट इस ईक्वल हंड्रेड मिल्स इतने डिफाल्ट मोस्टी एल कामेंट्स वो सिक्स हंड्रेड मिल्स पॉइंट वन इंच हंड्रेड मिल्स एवं सब कामेंटा कुछ पेसा कुछ कामेंटा कुछ पेसा अब मट ना पात इंटरण सो नेक्स्ट इत वो अवटन पाती अवटन तिक्न सो रो तिना पट्टीन टापर सरिया टेन मिल्स ओके फैन नेक्स्ट वो नंबर आफ पिन्टि पिन्सो फार्टि पिन्स को नेक्स्ट को इतने नेम वो ना पिक सिक्सटीन एफ को पिक सिक्सटीन एफ एट सेवन सेवन ए पिक ईसाची नेक्स्ट फिनी नम्बर इत वा अदक पड़ी क नहीं वे टटिल नेम एदड़ना आड पड़ा सो ना यूं पड़पो कंट्रोल प्राक्ट पों रेमे सेव पड़िया नंबर पिक लाइब्रेर पे फुट प्रिंट लिंक पड़पो स्कीमेटिक्लेब्ररी अर्टिकुलर पिक क्लिक पड़ेंगे क्लिक पड़े की वादी फुट प्रिंट आड फुट प्रिंट आड फुट प्रिंट प ब्रउस पड़ेंगे ब्रउस पड़ी आटोमेटिका नंब वो सेव पैब्ररी को लेजी एतना कामपन क्रियेट पड़ोमो मत कामेंट का नंब वो रे रे कामेंटा पड़ी वो ट्वेंटी टू अटद इन वो पिक सो पिक कामपन अलक्ट पड़ेंगे सेलेक्ट पड़े अब जस्ट लिंक आवलो ना मुड़ा सेव पड़ी को सेव पड़ी नंब वो रेब्ररी क्रियेट पड़ो इतने क्रियेट पड़ी इन वो पिक ना पिक के वे पिक एटीन एफ ये पड़नों इं इन कामपन आड पड़ी को अदमारीब्ररी स्कूल पेड कामपन वस्ट कामपन डिलीट पड़ा सो आड कामपन पेमारी एतना कामपन आड पड़ी आड पड़े लाइब्ररी को लेकिमेटिक फुट प्रिंट लिंक पड़ी विटर अवलोदा इन पड़े सेव पड़िड़ें प्राक्ट सेव पड़ो सेव पड़े रईट क्लिक पड़ी कंपल कंपल को मटमान इतमें वो नाम यदा प्राक पड़ो पीसीपी प्राक पड़ेना अंत स्कीमेटिक फुट प्रिंट नाम यूस पड़म कंपल को फर्स्ट सर कंपल को पाक ना वो प्राक क्रियेट पड़े फैल न्यू प्राक पीसीपी प्राक ना पीसीपी प्राक क्रियेट पड़े इत पीसीपी प्राक आड न्यू टू प्राक स्कीमेटिक आड पड़ो आड पड़े ना डबल पी प्स् पड़े डबल पी प्स् पड़ोने पाती क्रियेट पैब्ररी इंमेल ना क्रियेट पड़ मुना क्रियेट पड़े सो ना नान क्रियेट पड़े नेक्स्ट ओके उब्ररी वरण नहीं पड़ोब्ररी क्लिक पड़ूंग सेव प्राज अब वो कंपल इंटग्रेटड लाइब्ररी को वन कंपल आट पे उड़ी क्रियेट पड़ लाइब्ररी वो इं पाती रईट क्लिक पड़ेंगे कामपन लाइब्ररी वह इतना नाम क्रियेट पड़ पिकोटी वह नम्बर सो पिक डबल क्लिक पड़े सो पिक प्ले पड़िया फुट प्रिंट वो पाकन फुट प्रिंट प्रािटीस पे पाता इत वीडियो पाक नहीं प्राक्टी पड़ूंग प्राक्टी पड़ पड़ा उ स्किल्स ना वो ओके थैंक यू